Hello guys, I just received the box of the X900 tricopter frame. So in the box there's a manual, okay, just a paper where we can see how how is the assembling. Okay. The parts, the aluminum frame. All the parts and screws and etc. That's it. So I will start to assembly and I will make a video show the steps that I follow it. E aí pessoal, para montar isso vocês vão precisar de uma chave de soquete de 5,5 e meio, uma de 7,5 e meio, uma de 7, desculpa, duas de 5,5 e meio, uma de 7, duas chaves Allen de 1,5, um uma chave de 1,5 um e uma de 2. Ah, vão precisar também de uma de 2,5, e meio, que eu usei isso daqui. É, e vão precisar de uma chave de fendas comum. Falou? Um abraço, tchau. So, I will start doing the arm, okay? Fixing the motor mount. So, I will make this normal arm. We have the other one that holds the, the servo. And by the, the instructions, I, I need two screws, okay, and I, I will make this part now. So I took two screws, I don't know the name of this in English. So this is the final result of one arm, and now I will continue to assemble it. Note that this hole needs to be in the bottom side of the mounting plate, okay. This will hold a spring, you see in the next part. Okay guys, so now I will assemble this here. Okay, note that I put the spring already in the place. I put the opened side to the top side of the squid hood because this will be like this. Okay, so if it's, in not, in, if it's not in the top side, it will be hard to put it there. So that's it, this will be here. Okay, I will assemble it now and I will show after how is it. Hi, so this is the final result of the first arm. As you can see, I didn't, it's like this. Look, look, the spring is touching the screw and uh, I think that's necessary to cut the screw. Another thing is that after in the position the spring is like near to release the hole. So this is a shock absorber system. Okay, I will mount the other arm and after I will show the next step. Okay, now we start to assemble the servo mount. So this part goes here, okay, in the fixed servo mount, this goes here, and we need to put this part here, this will hold the servo in place, we need to use also this bigger tube, and after I will mount the, the servo mount part that's, that moves with the servo as in the picture, as you can see. You see, this part goes in the part that has movement. We put this servo arms and here we put the servo. So now this is in place, one side, you see, it's a 2 mm X drive. Uh, and now I will put this part here and this fixed part of the servo mount and the servo mount will be done so guys I put one bearing but the other one is not going to the position I disassembled the motor mount and now I will put everything in place there I will use the, the screw to, to put the, the bearing in the position okay let's see if it will work so work it, now the bearing is in the position okay I will put the this the, this part in the fixed part, you just need to make this, ok, 
okay and uh, after you put the motor mount back in the position and after I will link this here hello now I start to put the the, the plate so this the servo arm okay the bigger plate is in the bottom side and now you start from this because this is the fixed arm this arm will not move and you need to put the bolt these screws here in the bottom side okay on this hole and after you put the and after you put this I don't know the name I don't remember in the other side in the top side so let's see you need to check if both sides are if the stray in the same position because this part the bigger one has side and as you see the bigger part goes to the bottom side of the arm okay when you put the upper side you need to check if the tray is, is in the same position okay so now we will put the other arms so guys we are near at the end so I put the the arm that's not fixed you see so it's quite nice because you can move here to put the arm in the position that you want and after you hold everything so you making the other side quite easy então pessoal acabei de montar aqui o frame é, vocês vão precisar colocar um, uma aquela só sei o nome em inglês desculpa o treadlock que é uma, aquele líquido que segura parafuso no lugar porque esse parafuso vai sair ele não tem uma porca do outro lado ou alguma coisa para segurar ele ele vai soltar com movimento essas porcas, essas molas aqui são muito fortes e isso é ruim, eu acho, porque ela só vai sair do lugar, ela só vai amortecer se for uma porrada muito forte e se for uma porrada muito forte, com certeza esse freio vai quebrar porque isso daqui não é muito forte né? isso daqui é carbon fiber, tudo bem, mas não é muito forte não vai segurar a porrada que esse cara aqui está preparado para receber então eu trocaria essa mola se você tiver uma outra porque isso está muito forte, isso devia ser mais macio é, ele vem com esses negocinhos aqui, para você já botar a placa, eu botei minha KK2 esses parafusos são curtos, o parafuso que fica fixo esse daqui, olha só esse, ó. esse daqui é perfeito, tá vendo? mas para aquele lá não é, aquele lá é pequeno e esse mesmo aqui, eu olhei no manual mais de uma vez, é esse mesmo então, é estranho bom, eu espero que vocês tenham gostado, é bem fácil montar é, tem que colocar a, porca, a, a mola aqui Opa, cadê? Aqui. Tem que botar a mola aqui antes de, de colocar isso daqui no lugar Porque senão fica difícil Aqui é tranquilo colocar mesmo com o, o, o servo mount no lugar tá? Talvez seja necessário tirar o servo mount daqui Para passar os fios por dentro do tubo Tenha fios, porque você vai precisar de extensão de servo De fio para ligar os motores Para passar por dentro dos tubos Para poder ficar limpo o frame é... é isso eu vou tentar colocar os esques aqui mas no meio ok passar os fios por dentro direto para o motor porque eu não quero colocar esque aqui pendurado do lado de fora que eu acho muito feio então é isso espero que vocês tenham gostado esse é o um projeto do meu primeiro tricóptero e vamos ver como ele vai ficar um abraço tchau